ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പോലെ കോളേജിലേക്ക് പോയി കോളേജിലെത്തി ബെല്ലടിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചു നേരം ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അങ്ങനെ സമയം കളയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴോ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും തേർട്ടി ഫൈവ് എബോ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടുകയും കുറഞ്ഞ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സ്ത്രീ തിരിച്ചു വന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ അതിങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ഉപ്പ പോലീസിനെ വിളിക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മ ഇല്ല ഉമ്മ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ ബെല്ലടിച്ചു ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്നു അന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്സസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലും കുടുംബശ്രീയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയില്ല അതാണ് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സാണ് ആ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു സർ എന്ത് പറ്റി സർ മുഖത്ത് എന്തൊരു സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിരി ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പൊ അവരും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ അവരടിയിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് എബോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മയായിട്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പൊസിഷനുകളിലായിട്ടിരിക്കുന്ന പക്വതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാമുകരുമായി ഒളിച്ചുകൂടാൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു സാഹചര്യം ഇത് മാത്രല്ല ഞാൻ അവരെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയും അവരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്നത് മുഴുവൻ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഒളിച്ചോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവർ പല തരത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള കമൻസുകൾ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീക്ക് സ്നേഹം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭർത്താവ് പോരാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കമൻസുകൾ വന്നു ഞാൻ തിരിച്ചവരോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇതാ ഈ നിമിഷം നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വരെ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് നിങ്ങളെ കെട്ടിയോന് നിങ്ങളെ ജീവൻ്റെ പാതിയോട് ഇക്ക ഐ ലവ് യു എന്ന മെസ്സേജ് അയച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു എല്ലാവരും സാറെന്തേ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിലെത്തിയത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങളിവിടെ ഫ്രീ ആണ് ഈ ഇത്രയും സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഇക്കാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാക്കൂനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ജീവൻ്റെ പാതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് പോട്ടെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഇക്ക ആ ലവ് യു നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോ സാറേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരാരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരും അയച്ചിട്ടില്ല സർ ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതേ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു സാറേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നാലഞ്ച് കുട്ടികളുമായി രണ്ട് മൂന്നാല് കുട്ടികളു
ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിപ്പിക്കാറുള്ളത് ആ രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഉമ്മ എന്ന് കൂടെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അയക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് അയക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അയക്കാം ഇനി അതല്ല സാധാരണ നോർമൽ എസ് എം എസ് ആണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം നോ പ്രോബ്ലം അതെന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല പക്ഷേ മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ ചെയ്യണം പോകുന്നു അവരെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടെ സാർ എന്താണ് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്തിട്ടല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്നീ ക്ലാസ് എടുക്കില്ല എന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അധ്യാപകർ വരും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കില്ല എന്നു ഒരു പക്ഷെ ആ വീഡിയോയുടെ ഹാങ് ഓവർ ആയിരിക്കാം അവർ പറഞ്ഞ ബാക്കി ഒരു പോയിന്റിനെയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഭാഷയായിരുന്നു എന്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും തൻ്റെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങളെ കാക്കൂല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചേട്ടന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ മെസ്സേജിലെ കണ്ടൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി വേറെ എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ് അവർ മെസ്സേജ് അയച്ചു അവിടെ വെച്ചു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും സാറേ സാറേ ആ വിളി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് സാർ മെസ്സേജ് ടിപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അവരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്ത മറുപടികളാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാറേ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എന്നോട് ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും എന്നോട് സ്നേഹം കെടാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്നലെ ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുക്കളയില് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞത് സാറേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ചർച്ചകൾ മാറി ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചോ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചോ ഉള്ള ചർച്ച ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ വീടിനെ കുറിച്ചാണ് മക്കളെ കുറിച്ചാണ് വീട്ടിൽ പഞ്ചസാര കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് പച്ചക്കറി കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കല്യാണത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൈങ്കിളി മെസ്സേജ് അയക്കാൻ മറന്നുപോയി സാറേ പക്ഷെ ഇന്നലെ സാറ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ പല ആളുകളും സർവീസ് വണ്ടർഫുൾ ഡേ മതി അത്ര മതി ഞാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് അവയിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിൽ പല ആളുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപാട് 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 സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചല്ല അവളുടെ ആ പഴയകാല സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല മോളെ നിന്നെ കാണാൻ ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത സന്ദമാണ് കേട്ടോ അതിനെ കുറിച്ചല്ല നീ ഒന്ന് തടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ അത് തടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ഒന്ന് മെലിഞ്ഞു പോയടാ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നല്ല നമ്മള് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പ്രയാസങ്ങളിലും അതിന്റെ ആ ചിന്തകളിലുമാണ് ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ ഇതിനിടയിലെ ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ തന്റെ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കി ചിരിക്കാൻ തന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി കാണ കൊണ്ട് കാത് കൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്കുകൾ അവരിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവർ ആലോചിക്കുക എന്താണ് എന്റെ അസ്മിത എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ഒരു ഭാര്യ തെറ്റിയൊന്ന് പോയെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പ്രശ്നമല്ല രണ്ടു കുട്ടികളുടെയും പ്രശ്നമാണ് ഒരു കുടുംബത്തെ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഈ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ ഒന്ന് കട്ടിയിലിട്ട് മുഴുവൻ കേൾക്കണം എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഒന്ന് കട്ടിയിലിട്ട് ആ മൊബൈലിൽ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു നോക്ക് ചിലപ്പോ ക്യാഷ് പോലും എസ് എം എസിന് ചെലവില്ല നൂറ് എസ് എം എസ് കേൾക്കാനും ഓഫറിൽ ഫ്രീ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല
മറന്നു പോയ മറന്നു പോയ ഒരുപാട് ദിനങ്ങളെ പറന്ന് പരന്ന് കിടക്കുന്ന വലിയ ആയങ്ങളിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുക്കുന്ന രത്നങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു സുന്ദരമാക്കി മാറ്റാം ഒരു സംശയം വേണ്ട 